Hello everyone, my name is Ramit and you are watching channel Eminence Edu. Today we are going to talk about the reference letters, that means RLs. Now, first of all, these reference letters, these RLs, what are they? And why do these Canadian authorities demand them? People, reference letters are a way of experience letters that you have to give to Canadian authorities so that your job experience, or your work experience, you can prove it. Now, try to understand this concept. Let's say that in Canada, all the jobs are divided in codes. Let's say if we talk about website developer, there is a code in Canada like 2175. This code is like a NOC code, which is known as NOC code. That means National Occupation Classification. That means National Occupation Classification. These NOC codes, every job offer, प्रोफाइल्स हैं उन सब के लिए डिफरेंट है लेट्स से अगर वेबसाइट डेवलपर की बात करें तो इसका कोड है 2175 जब भी आप इन एनओसी कोड्स को कनाडा में सर्च करते हैं जैसे अगर आपका प्रोफाइल है वो वेबसाइट डेवलपर है और जब आप कनाडा में एनओसी 2175 को सर्च करते हैं एस पर द कनेडियन ग्राउंड्स वेबसाइट डेवलपर्स की कुछ जॉब ड्यूटीज है जो वहां पर मेंशन होती है नाउ अगर हम बात करें आपकी नेटिव कंट्री की लेट्स से अगर आप, आप इंडिया से हैं और आप इंडिया में वेबसाइट डेवलपर के प्रोफाइल पे हैं तो आप यहां पर कुछ ड्यूटीज और कुछ टास्क परफॉर्म करते होंगे अपनी जॉब के अंदर तो ऐसे ही कनाडा में भी वेबसाइट डेवलपर्स के कुछ ड्यूटीज हैं जिसको प्रूव करने के लिए ये रेफरेंस लेटर्स इशू किए जाते हैं नाउ इस जो रेफरेंस लेटर्स का मेजर कांसेप्ट ये होता है कि जिसके थ्रू आप कनाडियन अथॉरिटीज को पता चले कि आपको वो जो स्पेसिफाइड वर्क है या जो वो स्पेसिफाइड ड्यूटीज हैं आपको वो परफॉर्म करने आती हैं और आपने वो अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में परफॉर्म करी है अपनी नेटिव कंट्री के अंदर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि आप इन जॉब ड्यूटीज को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके अपने रेफरेंस लेटर्स में नहीं लिख सकते यह बहुत ही बैड इंप्रेशन होता है इस रेफरेंस लेटर्स को आपको अपने एम्प्लॉयर या आप जिस कंपनी में काम करते हैं उनके ऑफिशियल लेटर हेड पे प्रिंट करवाना होता है विद देयर ऑफिशियल स्टैंप इस रेफरेंस लेटर्स में कुछ स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन होती है जो आपको प्रिंट करवानी होती है जैसे कि आपका कंपनी का नेम कंपनी के फोन नंबर्स उनका ईमेल एड्रेस उनके जितने भी कांटेक्ट डिटेल्स है आपको सब कुछ मेंशन करवाना होता है यहां पर आपको एप्लीकेंट्स नेम आपके मैनेजर या आपके बॉस का नेम जॉब टाइटल एंड सिग्नेचर इन केस अगर आप हो सके तो अपने कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से अगर ये लेटर्स इशू करवा सके तो सबसे बेस्ट होता है मेक श्योर sure आपकी जितनी भी प्रमोशंस हुई हैं कंपनी में और आपके जितने भी जॉब टाइटल्स चेंज हुए हैं कंपनी में आपको सब कुछ मेंशन करना होता है इन आरएलस के अंदर नाउ इन रेफरेंस लेटर्स के अंदर और भी कुछ इंफॉर्मेशन डलती है जैसे आपकी जॉब टाइटल आपकी जॉब ड्यूटीज आपकी जॉब ड्यूटीज जो है वो एक ब्रीफ में प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करी जाएंगी आपका जॉब स्टेटस लेट्स से आप कंपनी में अभी भी करेंटली वर्क कर रहे हैं या आपने प्रीवियसली अगर काम किया है तो किस टाइम से किस टाइम तक काम किया है आपका वर्क ड्यूरेशन एंड इन केस अगर आपके पास मल्टीपल कंपनीज का एक्सपीरियंस है लेट्स से आपने किस कुछ इयर्स किसी और कंपनी में काम किया है और कुछ इयर्स किसी और कंपनी में काम किया है तो आपने अपने रेफरेंस लेटर्स में ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है कि आपने किस कंपनी में किस टाइम से किस टाइम तक काम किया है विद प्रॉपर डेट्स यहां पर आपके वर्किंग आवर्स भी प्रॉपर्ली मेंशन किए जाते हैं नंबर ऑफ आवर्स पर वीक एंड आपकी एनुअल सैलरी विद वेरिएबल्स नाउ फ्रेंड्स जैसे हमने देखा कि ये रेफरेंस लेटर्स होता क्या है इसके क्या फॉर्मेट होते हैं बट इससे रिलेटेड कुछ मेजर इश्यूज आते हैं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को लेट अस डिस्कस दिस इशू वन बाय वन हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको ये रेफरेंस लेटर्स इशू करने से डायरेक्टली मना ही कर दे वो कहे कि वो बिल्कुल ये रेफरेंस लेटर्स इशू नहीं कर सकता आपके लिए हो सकता है उसे ऐसा लगे कि कि अगर आप ऐसा कोई रेफरेंस लेटर्स बनवा रहे हैं तो उसे ऐसा भी लग सकता है कि क्या पता आप ये जॉब अपॉर्चुनिटीज छोड़कर किसी और कंपनी में मूव कर रहे हो नाउ इफ वी टॉक अबाउट लेट्स से इफ यू हैव वर्क्ड इन मल्टीपल कंपनीज हो सकता है जब आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास ये रेफरेंस लेटर्स डिमांड करे वो सिंपली मना कर दे इन सब केसेस में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ इन सब के भी एक वे आउट्स हैं Let us discuss this way out one by one. सबसे पहले अगर हम बात करें first way out की अगर हो सके आप ये reference letters अपने colleagues से issue करवा लें 
इन केस अगर आपके अपने मैनेजर्स सुपरवाइजर टीम लीड्स अगर इनसे भी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं आप इनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन में रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इनसे भी अगर रेफरेंस लेटर्स अपने इशू करवाते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट है इससे होता क्या है कि आपने इसके ये इनसे रेफरेंस लेटर्स इशू कराने के साथ साथ एक एफिडेविट लगाना होता है कि आपकी कंपनी ऐसे रेफरेंस लेटर्स इशू नहीं करती है एंड जब आप ये प्रॉपर एफिडेविट लगा के ये जो रेफरेंस लेटर्स इशू करते हैं इससे आपका केस बहुत क्लियर हो जाता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने नोट करना है हो सकता है जिससे भी आप अपने रेफरेंस लेटर्स इशू करवा रहे हो उनका और अपना उस कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी जरूर अटैच करें और जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आपके ऑफर लेटर्स आपके प्रमोशन लेटर्स आपकी सैलरी स्टर्स बैंक ट्रांसफर एंड सो ऑन ये भी सब कॉपी अटैच करें ताकि आपके जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको समझ आ जाए कि आपने ऑफिशियली उस कंपनी में इस जॉब ड्यूटी पर वर्क किया है एक और यहाँ पर बहुत नोट करने की चीज़ है इन केस अगर हो सके तो आप अपनी कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी से एक उनसे ईमेल मेल इशू करवा लें कि आपकी कंपनी ऐसे रेफरेंस लेटर्स इशू नहीं करती जिसकी कॉपी आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अटैच करके दे सकते हैं नाउ इन केस अगर हम बात करें लीगल एफिडेविट्स की जो रेफरेंस लेटर्स में आप इशू कर रहे हैं मेक श्योर sure इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली मेंशन करें लाइक योर डेट ऑफ जॉइनिंग योर सैलरी ड्रॉन योर नेम ऑफ द कंपनी योर नेम योर गार्जियन नेम ऑल्सो इसके अंदर जो भी पर्पस है आपका इस लीगल एफिडेविट का वो ज़रूर मैंशन करें और यहाँ पर आपने जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हैं और सैलरी जो आप ड्रॉ करते हैं एनुअली वो भी यहाँ पर मैंशन करनी है और भी बहुत सारी डिटेल्स इसमें मैंशन होती हैं नौ फ्रेंड्स इस लीगल एफिडेविट के जो फॉर्मेट्स हैं आपको इंटरनेट पर बहुत ईजिली अवेलेबल है मेक श्योर sure आप किसी भी फॉर्मेट की एज इट इज़ कॉपी नहीं करेंगे एज इट इज वर्ड टू वर्ड कॉपी करके उस एफिडेविट को नहीं बनवाएंगे बिकॉज इससे जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उस पर एक बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है नाउ फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहां पर शेयर करना चाहता हूं आपसे मेरी एक एडवाइस है कभी भी अपने जॉब एक्सपीरियंस को फेक ना करें दैट मीन्स आप किसी कंपनी में आपने लीगली वर्क नहीं करा है जस्ट टू प्रूव योर जॉब एक्सपीरियंस आप उस कंपनी के लेटर हेड पे लेके अपना रेफरेंस लेटर इशू करके अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अगर आप डेलीगेट करते हैं दैट डज नॉट मीन कि उसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपका वो इस लेवल पे ट्रेंड होता है कि वो लोग सब कुछ पता लगा लेते हैं कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है और क्या जेन्यन है इसलिए कभी भी ऐसा ना करें बिकॉज इस केस में क्रॉ जब क्रॉस वेरिफिकेशन होती है और जब कनेडियन एम्बेसी अपने लेवल पर वेरीफिकेशन करती है बहुत अच्छे चांसेस है सारा ट्रूथ सामने आ जाता है सो so फ्रेंड्स Try to avoid the more verification processes and आप अपने process को legally proper way में apply कीजिए I think आपको idea लग गया होगा कि ये reference letters क्या होते हैं इसका format क्या होता है और इससे related क्या issue आते हैं Thank you and thanks for watching. Do subscribe our channel that is Channel Eminence Edu. If you have any questions, you can comment below in the comment section. If you still wish to get in touch with us, I'll drop my contact information in the description area. You can get in touch with us. If you like anything in this video do hit the like button and share this video with the maximum number of people thank you and thanks for watching